మీ నిధులను ఎప్పుడూ కూడా బొట్టు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది బొట్టు లేకుండా ఎప్పుడు కనిపించారు మీరు అంటే ఎవరైనా కూడా పగలు ఇంట్లో పూజలు చేసి ఏదైనా బొట్టు పెట్టుకొని వస్తారనుకోవచ్చు మీ పగలు కావచ్చు మధ్యాహ్నం కావచ్చు సాయంత్రం కావచ్చు రాత్రి ఎప్పుడు చూసినా మీ ముఖంలో ఆ బొట్టు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంటుంది ఏంటి అసలు కారణం అది హిందూ ధర్మ సాంప్రదాయంలో భాగం మా కుటుంబం నుంచి మాకు వచ్చిండే సంస్కారం అది ఓకే హిందూ ధర్మ సాంప్రదాయంలో ఆ భృకుటికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అక్కడ కుంకుమ ఉండడానికి కూడా అది పసుపుతో ఉండిన కుంకుమ ఏదో లేటెస్ట్ కుంకుమలు అవి కాదు దాని ద్వారా మానసికంగా ఒక శక్తి కలుగుతుంది అనేటువంటి ఒక నమ్మకం ఉంది దాన్ని మేము తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ ఉంటాం ఒక సందర్భంలో ఎట్లా అంటే ఆ కుంకుమ ఎంత ఉంటుంది అర్ధగ్రామం ఏదో ఉంటుంది అది లేకుండా ఎక్కడన్నా బయటికి పోతే మాకే వెల్తీగా ఉంటుంది అది తెలుస్తుంది కాబట్టి మేము అది ప్రత్యేకించే కానీ చిన్నప్పటి నుంచి కుటుంబ వారసత్వంగా వచ్చిండేటువంటి అలవాటు అది ఏంటి రెండు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు బాటు బాగా కాపురం చేసి మళ్ళీ తలాక్ తలాక్ చెప్పుకున్నారు టీడీపీ బీజేపీ ఒకవైపు నరేంద్ర మోడీ గారేమో ట్రిపుల్ తలాక్ స్వస్తి పలకాలని చెప్తుంటే ఇక్కడేమో తలాక్ తలాక్ అనుకున్నారు ఏంటి పరిస్థితి అసలు ఎందుకు అంటే ఇంత విభేదాలు వచ్చాయి ఇంతలా ఎందుకు వ్యతిరేకత వచ్చిందంటారు టీడీపీకి బీజేపీకి వ్యతిరేకత అనేటువంటిది స్వార్థ రాజకీయాలు చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళ యొక్క పార్టీ చేయడం అనేటువంటిదే ముఖ్యమైనటువంటి ఒక కారణం మీరు ఏ విధంగా చూసినా కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు అధికారం లేకు వచ్చిన తర్వాత కానీ అంతకు ముందు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు నరేంద్ర మోడీ గారి గురించి ఏం చెప్పాడు అనేటువంటివి చాలా క్లిప్పింగ్స్ ఉన్నాయి మామూలుగా అయితే తప్పు చెప్పుకుంటాడు దాన్ని రకరకాలుగా జిమ్మికులు చేసి మాట్లాడగలు ఉంటారు చంద్రబాబు ఆ క్లిప్పింగ్లు ఒక్కసారి ప్రజలు చూస్తే మా వాళ్ళు ఇక ప్రజలందరూ మిగతా మీడియా వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు ఊసర వెళ్ళి కన్నా కూడా ఎక్కువగా రంగులు మార్చేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా చంద్రబాబు నాయుడుకి ఆల్రెడీ పేరు వచ్చేసింది రెండోది అతనికి అంత ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దాంట్లో మొన్ననే స్టిక్కర్ ముఖ్యమంత్రి అనేటువంటి ఒక పేరు కూడా వచ్చేసింది అంటే ప్రభుత్వ పథకాలను తీసుకొని వాటిని తన స్టిక్కర్ వేసుకొని ఇది నా పథకాలు అని చెప్పి చెప్పుకునేటువంటి ముఖ్యమంత్రి అనే పేరు వచ్చేసింది ద్రోహం అనేటువంటి ఒక దానికి ఎన్టీ రామారావుని వెన్నుపోటు పొడిచిండేటువంటి విషయంలో కానీ దాని తర్వాత అనేక మంది తన అనుచరులకి ఎవడైతే పెరుగుతూ ఉంటాడు ఆ పెరిగేటువంటి ఒక వ్యక్తిని సప్రెస్ చేసేటువంటి ఒక విషయంలో కానీ ఆయన కంటే మించిన వాడు ఎవడు లేడనేటువంటి తెలుగుదేశం మంత్రులు తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు తెలుగుదేశం నాయకులే చెప్తూ ఉంటారు ఇది జగమెరిగిండేటువంటి ఒక సత్యం ఇంకా చెప్పాలంటే సహజంగా పల్లెల్లో చెప్పుకునేటువంటిది ఒక చిన్న కథ ఎలా ఉంటుందంటే మామూలుగా ఎవడైనా ఒకటి ముగుడు పెళ్ళాం ఇద్దరు మాత్రమే ఒక పడవలో పోతూ ఉంటే ఆ పడవ ఏదన్నా మునిగిపోయే పరిస్థితి వచ్చి ఒకరు మాత్రం దూకేసేస్తే ఆ పడవ బతుకుతుంది అనుకుంటే మామూలుగా మనలాంటి వాళ్ళమంతా చేసి మనం దూకేస్తాం కష్టపడతాము బయటకు వస్తామని చంద్రబాబు నాడు అయితే మాత్రం పెళ్ళాన్ని తోసేసి తను మాత్రమే ఆ పడవలో ఉంటాడు చూద్దామని మళ్ళీ కావాల్సింటే చూద్దాం అనుకునేటువంటి మనస్తత్వం అయింది ఇది నేను కాదు రచ్చబండలో సరదాగానూ చెప్పుకుంటుంటారు దాన్ని ఈవెన్ తెలుగుదేశం వాళ్ళు కూడా కన్ఫర్మ్ చేస్తారు దానికి ఒకే ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే వాజ్పేయి గారితో అన్ని రకాల అయినటువంటి వాజ్పేయి గారి దగ్గర కూడా ఆయన వచ్చిండేటువంటిది మేము ఏ రోజు అడగలే ఆయన వచ్చాడు మేము స్వీకరించాము అతను వాజ్పేయి గారిని బలపరిచింది నేను పిఎంని చేసింది నేను అంటారు కదా తన కాళ్ళకి తన నమస్కారం చేసుకుంటే ఏం వస్తుందండి వాజ్పేయి గారి యొక్క సంస్కారము ఆయన శక్తి ఎక్కడ ఏంది ఎక్కడ నక్కకు నాగలోకానికి తేడా ఉండేటువంటి యొక్క పరిస్థితి నాగలోకానికి నక్కకు ఉండేటువంటి యొక్క తేడా చదువు చెప్తే అది వినేవారు వాజ్పేయి గారు ఆ రోజు అసలు నా మాటకి తిరిగే లేదని నూటికి నూరు శాతం నీ మాటకే కాదు వాజ్పేయి గారి హయాంలో డెవలప్మెంట్కు సంబంధించి ఎవరు ఎన్ని రకాలుగా అడిగినా జీరో బడ్జెట్లో నుంచి దేశాన్ని మొత్తం అంతా కూడా మిగులు బడ్జెట్గా చేయడమే కాకుండా ప్రతి ఒక్క చోట్ల ఆహార పనికి ఆహార పథకం కింద కానీ అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఇచ్చిండేటువంటి ఒక మహానుభావుడు అటువంటి మహానుభావుణ్ణి ఓడించిండేది ఎవరండి చంద్రబాబు నాయుడే కదా ముందస్తు ఎన్నికలకు మేము మొత్తుకున్నాం మేము పన్నెండు మంది ఎమ్మెల్యేస్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నదుల అనుసంధానం ప్రాజెక్టు దగ్గరలోనే రాబోతుంది సురేష్ ప్రభు గారిని దానికి టాస్క్ ఫోర్స్ ఇచ్చారు మంత్రిగా ఉండేటువంటి ఒక సురేష్ ప్రభు గారిని తీసేసి టాస్క్ ఫోర్స్ వేశారు త్వరలోనే ఒక రెండు మూడు నెలల లోపల ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలతో ఈ నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్టు ప్రారంభమవుతుంది నువ్వు ఆవేశపడి ముందుగా నువ్వు ముందు వస్తే ఎన్నికలకు పోవద్దు అని చెప్పేసి అన్నాం ఆయన ఎంతసేపు ఆయనకి ఎక్కడో తిరుపతిలో జరిగినటువంటిది ఆ యొక్క సింపతి కోసం తీసుకొని అనేక మంది కార్యకర్తల్ని డబ్బులు మందు బిర్యానీ ఇచ్చి ఆయన ముందరంతా కూడా చేసే వాళ్ళకి ఒక అహంకారం అనేటువంటిది వెళ్ళిపోయి ముందస్తు ఎన్నికలకు పోయాడు ఆయన చేసిండేటువంటి అవినీతి కారణంగా జన్మభూమి కమిటీల్లో వాళ్ళు చేసిండే అవినీతి కారణంగా ఆయన ఓడిపోవడమే కాకుండా ఆ ఫలితం మాకు కూడా వచ్చింది
ఈ రోజు జరిగినటువంటి కాంగ్రెస్ అవినీతి కూడా ఉండేటువంటిది కాదు సో ఆంధ్ర ప్రజలు చంద్రబాబు నాయుడు మీద జన్మభూమి కమిటీల మీద ఉన్నటువంటి ఒక వ్యతిరేకత కారణంగా ఆ రోజు వాళ్ళు తెలుగుదేశాన్ని ఓడించినా పర్వాలే వాజ్పేయి గారిని ఓడించిండే కారణంగా ఈ దేశం పది సంవత్సరాల పాటు అనేక రకాలైన అవినీతి కుంభకోణాల్లో కూరిపోయింది దీన్ని నష్టం ప్రజలు భరించారు ఆయనకేం రాలే చంద్రబాబు నాయుడుకి ఏం రాలే ఎందుకంటే తన కాంట్రాక్ట్ తన బి తన యొక్క హెరిటేజ్ ఫ్యాక్టరీ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్మెంట్ అండ్ కంటెంట్ డు వాచ్ ఐ డ్రీమ్స్ డు సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా దయచేసి ఐ డ్రీమ్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సింది కానీ నేను కోరుతున్నాను ఐ యామ్ డాక్టర్ మైక్ డిటి నాయక్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్